Septemba 19 ni arobaini ya mtoto wa Mboso. Sasa unafahamu huyu ni mtoto mdogo kabisa katika wale watoto wa Mboso ambao tunawatambua. E, na ye mwenye amekuwa kiposti sana kwenye account yake ya Instagram kuhusiana na tarehe hii 19 ambapo alikuwa anamtoa mtoto wake rasmi watu wa muone. Na mtoto huyu amezaa na mwanadada ambaye anaitwa Rukia. And of course nafikiri ndio girlfriend wake mpaka sasa hivi umeona eh? Na hata Rukia mwenyewe ulikuwa kupita kwenye page yake ya Instagram alikuwa anajaribu kupromote ama kuposti kuhusiana na arobaini ya mtoto wao huyu. Sasa unafahamu kwenye arobaini mengi huwa yanatokea lakini kubwa ni support ya marafiki zake Mboso pamoja na marafiki wa Rukia. Na nimemwona Queen Dalini kutoka WCB amekuwa pale, nimemwona Dula Makabila. Lakini Hamisa Mobeto ambaye naye amehudhuria hapa. Sasa kama ufahamu Hamisa Mobeto ni rafiki mkubwa wa Rukia ambaye huyu ndio girlfriend wa Mboso na ndio mama mzazi wa mtoto huyu ambaye wamemtoa siku ya tarehe hii ya 19. Kwa hivyo ni shughuli fulani hivi ambayo imependeza kweli kweli. Ya ni kweli ilikuwa ni shughuli ambayo imefana na ni siku muhimu sana kwa Mboso na Rukia lakini pia kwa mtoto wao tunafahamu Uh, wazazi ufurahi kumuona mtoto akiwa na afya njema na kikweli mtoto wa Mboso ukimuona yuko na afya njema Mungu amemjalia paka leo ni siku ya arobaini si ndio napendeza lakini pia nimependa uh, ushirikiano ambao uh, watu wamempa Mboso eh, marafiki ndugu eh, jamaa lakini pia na baadhi ya uh, wasanii walifika pale eh, kuonyesha love kwa Mboso na kwa familia yake so ilikuwa ni siku poa sana na mimi na nikiona vile na mimi nakuwa natamani siku moja basi nje kumtoa kwangu pia Mungu akijali au sio ndugu yangu maana kila mtu anapenda siku moja na yeye aje kumtoa kwake mimi pia natamani siku moja ni mtoa kwangu au wewe una unaonaje una, 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 una kwa ndugu yangu sasa kwako kuna una mtu ambaye tayari ni mjamzito ama yupo tayari ambaye ameshazaliwa mimi sijui yani Mungu akijali ambeleni uko ni nikipata mtoto basi nitafurahi pia eh, siku 40 basi muje eh, njooni kina snat snat wengine wote bibi ya mkubwa nani eh mje kutoa support au uongo ndugu yangu eh watakuja si unajua ni lazima waje lazima waje washuhudie mtoto wa bwana Yesu kwa usio yeah. sasa unakumbuka kuna siku nimeweka story hapa na nikazungumza eh, swala la mboso kuwarudisha watoto wake wale wengine wawili kwa maana kwamba Ijaz pamoja na You Can Ijaz huyu amezaa na mdada kutoka Kenya lakini You Can kazaa na mdada kutokea hapa Tanzania okay. eh, hey. kwa hivyo leo ina maana wale walikuepo hapa kwenye hii shughuli kumshuhudia ama kumpokea huyu mdogo wao. Na unafahamu e, ni watoto watatu ambao wanatambulika. Huyu wa nne mwingine ndio yule ambaye ana mgogoro. Mtoto ambaye amezaa na marehemu Martha na familia kama unakumbuka ilisema kwamba mtoto huyu hayupo kwa maana kwamba Martha hakuacha mtoto. Unaona eh? Kwa hivyo kuna mtu anaweza kujiuliza mbona unasema watoto watatu? Ni watoto watatu kwa sababu mtoto wa nne bado haijulikani kama familia ita, itakuja kukubali kwamba yupo ama itaendelea kusimamia, kusimamia misingi yake na msimamo wake wa kwamba e, marehemu wa kuacha mtoto. Kwa hivyo watoto ambao tunawatambua hapo kasa hivi ni uh, Ijaz Khan you can pamoja na huyu mwingine ambaye bado hatujamjua jina. Ya yeah, ni kweli kabisa Mboso yuko na vijana hao watatu na huyu wanne ambaye yupo katika eh, mtafaruki kidogo hapa na pale. Lakini mimi bwana Mboso akizieka ningependa aitwe mzee Shekshengo. Yaani kama kisha kwa mzee wa miaka semanini hivi miaka tisini kuelekea mia kama Mungu akimjalia wa kufika miaka hiyo ningependa aitwe mzee Shekshengo kwa sababu eh, tunaona shughuli yake kila mtu na mama yake au ndio wazee Shekshengo. Kwa hiyo Mboso akizeeka basi tutamuita mzee Shekshengo. Shekshengo Mboso. Sema Mboso naye no my say. Da! Kila mtoto na mama yake kuna haja kidogo ya ndugu yetu Mboso kupunguza speed. Unaona eh? Na ni muda sasa hivi wa kuweza kuchukua mtu mmoja eh, na kutulia naye ama kumuoa. Lakini kwa dini yake sinaruhusu bwana kuoa hata wake zaidi ya mmoja. Kwa hivyo sishangai ingawa hawa ambao amezaa nao Hey, hayuko nao kwa mahusiano ni mmoja tuna mmoja tu ambaye rukia naamini ndo bado yuko naye kwenye mahusiano. Ruhusiwa lakini tumeruhusiwa. Kufanyaje? Tukaijaze dunia. Mungu alisema inendeni mkaujaze ulimwengu. Kwa hiyo anatimiza hilo andiko bwana Mboso. Sasa wewe unasubiri nini sasa? Ah, ni jambo la wakati. Wow. <laughs> jambo la wakati. <laughs> Anyways, tunamtazama gani share kwenye sehemu ya comments and then subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.